আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো আজকে আমরা ক্লাস 8 এর পাঙ্কচুয়েশন এবং ক্যাপিটালাইজেশন নিয়ে আলোচনা করব যার মার্কস হচ্ছে 5 যেটা তোমরা অলরেডি জানো যাই হোক প্রথমত পাঙ্কচুয়েশন নিয়ে আমি কিছু কথা বলি যে মনের ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে আমরা যে কথাগুলো বলি বা লিখতে লেখার মাঝে যে বিরোধী গ্রহণ করি বা থামি সেই ক্ষেত্রে আমরা এই বিরোধী গ্রহণ করা বা থামার নির্দেশ দেওয়ার জন্য যে সব চিহ্ন ব্যবহার করা হয় আর সেগুলোকে কিন্তু পাঙ্কচুয়েশন মার্কস বা বাংলায় বিরাম চিহ্ন বলা হয়ে থাকে এসব চিহ্ন সঠিক স্থানে সঠিক ভাবে ব্যবহার না হলে কিন্তু অর্থের প্রকাশের বা অর্থ প্রকাশে অসুবিধা হয়ে থাকে যাই হোক ক্লাসটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনুরোধ রইল তাহলে হয়তো তোমাদের এই পাঙ্কচুয়েশন এবং ক্যাপিটালাইজেশন নিয়ে আর কোনো সন্দেহ থাকবে না তাহলে চলো শুরু করা যাক প্রথমত দেখো পাঙ্কচুয়েশন মার্ক সম্পর্কে আমরা একটু পরিচিত হয়ে নেই যে এই সমস্ত পাঙ্কচুয়েশন মার্কগুলোই আমাদের একদমই সবচেয়ে বেশি দেখা যায় এবং এগুলো দিয়ে আমাদের ফিল আপ করতে হয় প্রথমত ফুল স্টপ সেমি কলন কমা কলন কলন ড্যাশ এবং কোশ্চেন মার্ক এবং নোট অফ এক্সক্লেমেশন অ্যাপোস্টপি ইনভার্টেড কমা যেটাকে বলা হয় কোটেশন মার্ক হাইফেন এই কয়েকটা আমরা আলোচনা করবো আজকে এই সম্পূর্ণ লেকচারে ওকে তারপর দেখো দ্য ইউজ অফ পাঙ্কচুয়েশন মার্ক প্রথমত ফুল স্টপ নিয়ে আলোচনা করি ফুল স্টপের শুরুতে আমরা যে রোজটা দেখবো দেখো একটা সেন্টেন্স দেখো আই রিড ইন ক্লাস এইট এটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স আবার ওপেন দ্য ডোর ইম্পারটিভ সেন্টেন্স মে ইউ লিভ লং এটা অপটেটিভ সেন্টেন্স এই সেন্টেন্সগুলো বাক্যে সমাপ্তি বোঝাতে সবগুলোতেই দেখো আমরা ফুল স্টপ ব্যবহার করেছি আর বোঝাগুলো যদি অ্যাসার্টিভ ইম্পারটিভ অপটেটিভ সেন্টেন্সের সমাপ্তি ঘটায় তাহলে অবশ্যই আমাদের ফুল স্টপ দিয়ে শেষ করতে হবে ওকে নেক্সট দেখো অ্যাব্রিভিয়েশন আমরা অ্যাব্রিভিয়েশন অর্থ জানি যে কোনো একটা অক্ষরে বা কোনো একটা লেটারের একটা মিনিং প্রকাশ করে যেমন এম এ মাস্টার অফ আর্টস বি এ ব্যাচেলর অফ ব্যাচেলর অফ আর্টস এম পি ইউএনও তারপরে এস এস সি এগুলো অবশ্যই কোনো না কোনো মিনিং প্রকাশ করে কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য রাখবা এবং এগুলোর পরেই কিন্তু ফুলস্ট অফ ইউজ করা হয় একটা জিনিস লক্ষ্য রাখবা যে মিস্টার অ্যান্ড মিসেস নট অ্যাল ইউজ অফ ফুলস্ট অফ ইন মডার্ন টাইম মিসেস এবং মিস্টারের ক্ষেত্রে কিন্তু এখন ফুলস্ট অফ এই মডার্ন টাইমে বা আধুনিক যে তোমার ইংলিশের ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করা হয় না যাই হোক আমরা দুইটা স্টেপ দেখলাম যে ফুলস্ট অফ কীভাবে ইউজ করবো এরপর দেখো সেমি কলন একটা সেন্টেন্স দেখো যে আই ওয়ান্ট টু স্কুল একটা সেমি কলন ইউজ করছি তারপর দেখো আই সেট অন দ্য ফার্স্ট ব্রেঞ্চ আর একটা সেমি কলন তারপর দেখো আই লিসেন টু মাই লেকচার টু মাই টিচার্স লেকচার কেয়ারফুলি দেন ফুলস্ট অফ অর্থাৎ যদি একাধিক স্বাধীন বাক্যকে একটি বাক্য লিখতে চাই তাহলে সেগুলোকে মাঝখানে এই সেমিকুলন ব্যবহার করা হয় যদি দেখো সবগুলো বাক্য একাধিক তোমার স্বাধীন বাক্য এবং এদেরকে যখন আমরা এই একটি বাক্যে লিখবো তখন এদের মাঝখানে সেমিকুলন ইউজ করতে হবে দেখো তারপর দেখো ওয়ার্ক হার্ড আদারওয়াইজ ইউ উইল পাও তার বলা হচ্ছে যে সেন্টেন্সে দুটি অংশের মধ্যে নিকট সম্পর্ক থাকলে সেমিকুলন দিয়ে পৃথক করা হয় দেখো একটার সাথে আরেকটা খুবই নিকট সম্পর্ক খুবই ক্লোজ একটা সম্পর্ক যে তুমি যদি তুমি যদি হার্ড ওয়ার্ক না করো তাহলে তুমি কি করবে এখানে ফেল হবে তুমি এখানে তুমি তুমি এখানে ফেল হবে তোর এখানে বানানোটা ফেল হবে ইউ উইল ফেল ওকে এ হচ্ছে সেমিকুলনের ইউজ আমরা দুটো ইউজ দেখলাম যে সেটা হচ্ছে একাধিক স্বাধীন বাক্যকে একটি বাক্যে লিখলে সেগুলো মাঝখানে সেমিকুলন ব্যবহার করে একটি হ্যাঁ বাকি লিখতে হবে আর তারপরে যে দ্বিতীয় স্টেপটা দেখলাম সেটা হচ্ছে যে সেন্টেন্সের দুটি অংশের মধ্যে নিকট সম্পর্ক থাকলে সেখানে সেমিকুলন দিয়ে পৃথক করা হয় ওকে দান এরপর দেখো কমা কমার ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে কিছু নাম দেখছি হুম প্রথম স্টেপে দেখো নিপা হাফিজ জনি মনি অ্যান্ড সনি আর কামি দেখো নিপা হাফিজ জনি এবং এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি এদের পরে কমা ব্যবহার করেছি কারণ এরা প্রত্যেকে হচ্ছে সেম পার্টস পার্টস কারণ এরা প্রত্যেকে হচ্ছে সেম পার্টস অফ স্পিচ বা একই জাতীয় কতগুলো শব্দ এক স্থানে পরপর যদি বসলে সেক্ষেত্রে পৃথক করার জন্য কম ব্যবহার করতে হবে আমি জিনিসটা আবার একটু শোনো যে সেম পার্টস অফ স্পিচ যদি থাকে অর্থাৎ একই জাতীয় কতগুলো শব্দ যদি থাকে তাহলে একসাথে এগুলো পরপর বসালে সেগুলোকে কমা কমা দিয়ে পৃথক করা পৃথক করতে হবে ওকে নেক্সট স্টেপ দেখো হি সেইট আই শ্যাল হেল্প ইউ যে সে বলেছিল আমি তোমাকে সাহায্য করব 
এরকম যদি কোন সেন্টেন্স থাকে অর্থাৎ যদি বাক্যের মধ্যে উদ্ধৃতির আগে যে ভার থাকে তারপরে অবশ্যই কমা বসবে উদ্ধৃতির আগে উদ্ধৃতি কিভাবে থাকবে সেটা তো আমরা জানি যে আমাদের কোটেশন মার্ক দ্বারা থাকবে আর এর আগে যদি কোনো ভার থাকে তাহলে অবশ্যই তার ভার্বের পর কমা ব্যবহার করতে হবে ওকে কন্ডিশনাল অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস এই কন্ডিশনাল অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস যেগুলো আছে যেমন ইফ ইট রেঞ্জ আই শেল নট গো আউট যদি বৃষ্টি হতো তাহলে কি আমি বাইরে যেতে পারতাম না শর্ত যদি বৃষ্টি হতো তাহলে যেতে পারতাম না এগুলো শর্তের উপর ভিত্তি করে যদি অ্যাডভার্বিয়াল কোনো ক্লস থাকে তাহলে সেই একটা ক্লসকে আর একটা ক্লস দ্বারা পৃথক করতে কমা ব্যবহার করতে হবে তারপর দেখো ইন্ট্রোডাক্টরি ইয়েস অ্যান্ড নো ইয়েস এবং নো এর ক্ষেত্রে এই কমাটা ব্যবহার হয় কিভাবে দেখো ইয়েস হি উইল কাম আর বলছে নো সরি এখানে নো এর পর কমা হবে শি উইল নট গো দিয়ার তাহলে ইয়েস এবং নো এর পর অবশ্যই আমাদের কমা ব্যবহার করতে হবে যদি অবশ্যই এটা ইন্ট্রোডাক্টরি ইয়েস এবং নো যদি হয় ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা তারপর দেখো ডেট অ্যাড্রেস প্লেস ইত্যাদিকে পৃথক করার জন্য অবশ্যই কমা ব্যবহার করতে হবে যেমন ডিসেম্বর সেভেন্টিন এরপর কমা দিয়ে টু থাউজেন্ড দিয়েছি তারপর দেখো হি লিভস ইন যাত্রাবাড়ি কমা ঢাকা সে যাত্রাবাড়ি ঢাকাতে বসবাস করছে আচ্ছা এটা হচ্ছে মোটামুটি কমার উপর পাঁচটা পয়েন্ট এই পয়েন্ট গুলো পড়লে অবশ্যই তোমাদের কমান পড়ে যাবে ওকে এরপর দেখো কলন আই নো হার ওয়েল উই ওয়ার্ক টুগেদার ফর ইয়ার সেন্টেন্সটা খুবই মনোযোগ দিয়ে দেখো যে এটার মিনিং প্রকাশ করার জন্য চেষ্টা করো যে এটি কি অর্থ প্রকাশ করছে এই সেন্টেন্সটা এরকম যে পূর্ববর্তী সেন্টেন্সের বিষয়ে কোনো প্রমাণ বা কারণ দেখাতে এই কুলনটা ব্যবহার করা হয়েছে এবং আই নো হার ওয়েল যে আমি তাকে ভালোভাবে চিনি কারণ কিসের জন্য চিনি যে উই ওয়ার্ক টুগেদার ফর এ ইয়ার মানে আমি আমরা একসাথে এক বছর এখানে কাজ করেছিলাম সেই জন্যই চিনি আচ্ছা তার মানে কোনো একটা কারণ এবং শর্ত প্রকাশ করতেই আমি এই যে আই নো হার ওয়েলের পরে কোলন ব্যবহার করেছি ওকে নেক্সট স্টেপ হচ্ছে ভার্বস আর টু অফ টু কাইন্ডস ট্রানজেটিভ অ্যান্ড ইন ট্রানজেটিভ ওকে অর্থাৎ কোনো দৃষ্টান্ত বা উদাহরণ বা ব্যাখ্যা ইত্যাদির আগে কোলন ব্যবহার করতে হবে কোনো দৃষ্টান্ত উদাহরণ ব্যাখ্যা ইত্যাদির আগে কোলন ব্যবহার করতে হবে যেমন ভার্বস আর টু ভার্বস আর অফ টু কাইন্ডস আমি কিন্তু ভার্বের দুইটা প্রকার হ্যাঁ দিয়েছি বা উদাহরণ দিয়েছি সেটা হচ্ছে কি ট্রানজেটিভ অ্যান্ড ইন ট্রানজেটিভ ওকে এরপর দেখো এই কোলনের আরো দু একটা জিনিস শুনে শুনে রাখো কোনো উদ্ধৃতির আগেও কিন্তু কোলন ব্যবহার করা হয়ে থাকে তবে বক্তা বা উদ্ধৃতির পৃথক করার ক্ষেত্রেও কোলন ব্যবহার করা হয় এবং বক্তা যেমন আমরা ডায়লগে দেখি ডায়লগ যেমন দেখি যে যেমন নিপা যদি বলে থাকে জনি হাও আর ইউ তখন জনি বলে আই এম ফাইন ডায়লগের ক্ষেত্রে এরকম আমরা কোলন ব্যবহার করে থাকি এবং অবশ্যই করতে হবে ওকে নেক্সট কোলন ড্যাশ একটা উদাহরণ দেখো খুবই পরিচিত দেয়ার আর সিক্স সিজনস ইন বাংলাদেশ উইন্টার স্প্রিং সামার এক্সেট্রা তাহলে এখানে দেখো কোনো কিছুর উদাহরণ দেওয়ার সময় কোনো কিছুর উদাহরণ দেওয়ার সময় অবশ্যই কুলন ড্রেস ব্যবহার করতে হবে জাস্ট একটা ইউজে আমরা সবচেয়ে বেশি পাই ওকে মনে রেখো কোনো কিছু উদাহরণ দেওয়ার সময় কুলন ড্রেস ব্যবহার করতে হবে ওকে দ্য কোয়েশ্চেন মার্ক দুটি সেন্টেন্স দেখো হো আর ইউ এবং হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট অর্থাৎ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হলো ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের শেষে নোট অফ ইন্টারগেশন অর্থাৎ কোয়েশ্চেন মার্কটা আমাদের ব্যবহার করতে হবে যদি কোনো ওয়ার্ড এমন ভাবে ব্যবহার হয় যে তা বক্তার বক্তব্য বা লেখা লেখক ওই ওয়ার্ডকে সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে সেই তাহলে সেই ক্ষেত্রে ওয়ার্ডটির পর একটি কোয়েশ্চেন মার্ক দেওয়া হয় তুমি সন্দেহ পোষণ করো অথবা তোমরা জিজ্ঞেস করার ক্ষেত্রেও আমরা এটা করে থাকি তবে কোয়েশ্চেন মার্কটা মোটামুটি আমরা সবাই ভালোভাবেই পারবো এটা আমি আশা রাখি ওকে নোট অফ এক্সক্লেমেশন অর্থাৎ আমরা কোন সেন্টেন্স দ্বারা যদি হর্ষ বিষাদ বা বিস্ময় হ্যাঁ বা আনন্দ প্রভৃতি মনে রাখে ভাব বা আবেগ প্রকাশ করা হয় তার শেষে কিন্তু নোট অফ এক্সক্লামেশনটা ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে যেমন হোয়াট এ নাইস বার্ড ইট ইজ তুমি ভার সম্পর্কে একটা তুমি তোমার একটা আনন্দ অথবা বিস্ময় প্রকাশ করলা যে হাউ বিউটিফুল দ্য সিনারি ইজ আবার দেখা যাচ্ছে যে যদি তোমার এরকম হয় যে আবেগসূচক এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সের আবেগসূচক শব্দের পরে কিন্তু নোট অফ নিপার পরে কিন্তু এস যুক্ত করা হয়েছে 
আবার বয়স এর পরেও এস যোগ করা হয়েছে এগুলো হচ্ছে পজিটিভ কেস অর্থাৎ সম্বোধন পদের পরে এপোস্ট্রফি হ্যাঁ সহ এস বা অথবা বা শুধু কমা ব্যবহার করা হয় এরকম আছে যাই হোক এপোস্ট্রফি কেস এর পর অবশ্যই আমাদের এই এপোস্ট্রফি ব্যবহারটা মনে রাখতে হবে তারপরে দেখো আই ক্যান্ট ডু ইট অর্থাৎ আই ক্যানট ডু ইট অর্থাৎ কোন ওয়ার্ড এর কোন বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টি যদি লুপ্ত হলে তা লিখতে হয় তাহলে সেটা অ্যাপোস্ট্রফি দ্বারা লিখতে হয় আচ্ছা তারপরে দেখো বছর বা সনের বা সালের সংক্ষিপ্ত রূপ লিখতে কিন্তু আমরা অ্যাপোস্ট্রফি ব্যবহার করি যেমন নাইনটিন কে যদি আমরা এই অ্যাপোস্ট্রফির মাধ্যমে ব্যবহার করি তাহলে করা যায় এবং নাইনটিন আমি করেছি তবে মনে রেখে হচ্ছে পজিটিভ কেস তারপর হচ্ছে কোন ওয়ার্ড এর কোন বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টিকে লুপ্ত অবস্থায় রাখতে এবং তারিখ বা বছর বা সরি বছর বা সনের ক্ষেত্রেও সংক্ষিপ্ত রূপে লেখা যায় এবং সর্বশেষ দেখো কোন দোকানের নামের ক্ষেত্রেও একুশটি ব্যবহার হয় যেমন ফাদার সেট টু মি যে বাবা আমাকে বলেছিলেন যে আই শ্যাল মিট ইউ টুমোর আমি তোমার সাথে আগামীকাল দেখা করবো তার সম্পূর্ণ কথাটাই আমি অবিকল রেখেছি কোন চেঞ্জ করি নাই কোন পরিবর্তন করি নাই ওকে তারপর আরেকটা স্টেপ হচ্ছে টু বি অর নট টু বি হ্যামলেট অর্থাৎ যদি কোন বইয়ের কিংবা লেখকের উদ্ধৃতি দিয়ে ইনভার্টেড কমা থাকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয় তাহলে সেক্ষেত্রে ইনভার্টেড কমা দিতে হয় ওকে যেমন হ্যামলেটের একটা শেক্সপিয়ার একটা হ্যামলেটের একটা থেকে আমি কিন্তু এই উদ্ধৃতিটা নিয়েছি হাইফেন কম্পাউন্ড সেন্টেন্স ফাদার ইন লস হাউস কম্পাউন্ড সেন্টেন্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা হাইফেন ব্যবহার করতে হবে তারপরে এরকম হইতে পারে কমান্ডার ইন চিফ অফ ইউএস আর্মি কেম টু ভিজিট আওয়ার কান্ট্রি এরকম হতে পারে অর্থাৎ কম্পাউন্ড সেন্টেন্স একটা সেন্টেন্স এর ভিতর যদি এরকম দেখা যাচ্ছে যে যেমন ফাদার ই লজ এগুলো আলাদা আলাদা করে হাইফেন ব্যবহার করে একটা মিনিং প্রকাশ করা হয় যে ফাদার ই লজ মানে হচ্ছে শ্বশুর মানে কি শ্বশুর বাড়ি আচ্ছা যাই হোক এগুলো হচ্ছে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স ওকে এখন আমরা ক্যাপিটালাইজেশন সম্পর্কে কিছু কথা বলবো ক্যাপিটালাইজেশন জিনিসটা হচ্ছে প্রত্যেক ভাষাতে রচনা লেখার নির্দিষ্ট কিছু রীতি বা বৈশিষ্ট্য থাকে এবং এর উপর ভাষার শুদ্ধতা বা সৌন্দর্য নির্ভর করে যাই হোক ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে বা ইংরেজি ভাষায় শুদ্ধতা ও সৌন্দর্য অনেকাংশে ক্যাপিটালাইজেশন বা বড় হাতের লেখার প্রয়োগের উপর নির্ভরশীল কারণ একটা মাত্র সেন্টেন্স এমন কি ওয়ার্ড লিখতে হলেও একটি প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল লেটার লিখতে হবে না স্মল লেটার লিখতে হবে তা সঠিকভাবে জানা আচ্ছা কারণ ইংরেজি ভাষায় ক্যাপিটাল লেটারের ব্যবহার সঠিক না হলে সেন্টেন্সটা শুদ্ধ হবে না এটা আমরা সবাই জানি আচ্ছা তাহলে মোট কথা কি দাঁড়ালো যে মোট কথা দাঁড়ালো যে ক্যাপিটাল লেটার ব্যবহার ইংরেজি ভাষায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা বোঝা গেছে আচ্ছা এবার দেখো ইউজ অফ ক্যাপিটাল লেটার সেস যদি আমি বলি তাহলে কিছু কথা পয়েন্ট মনে রেখো যে পয়েন্ট নাম্বার ওয়ান প্রত্যেক সেন্টেন্সে প্রথম ওয়ার্ডটি ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে শুরু করতে হয় হ্যাঁ এবং পয়েন্ট নাম্বার টু ইংরেজি কবিতার প্রতি লাইনের প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল লেটার হয় তাহলে এর আগে বলেছি কি যে প্রত্যেক সেন্টেন্সের প্রথম ওয়ার্ডটি ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে শুরু করতে হয় এবং ইংরেজি কবিতার প্রথম লাইনের যে প্রথম অক্ষরটি থাকে যেমন প্রতিটি লাইনের প্রথম অক্ষরটিতে ক্যাপিটাল লেটার দিতে হবে আচ্ছা নাম্বার থ্রি হচ্ছে প্রপার নাউন এবং প্রপার এডজেকটিভের প্রথম লেটারটি ক্যাপিটাল লেটার হবে যেমন আই মিট আসলাম এসডে এখানে আসলাম ক্যাপিটাল লেটার হবে এটা এবং হি লাইকস চাইনিজ ডিজেস হ্যাঁ এখানে চাইনিজ সিটা কিন্তু ক্যাপিটাল লেটার হবে আচ্ছা তারপরে দেখো বার মাস পর্ব ও বিখ্যাত ঐতিহাসিক ঘটনার প্রথম লেটারটি ক্যাপিটাল ক্যাপিটাল লেটার হবে কি কি বললাম যে বার মাস পর্ব এবং বিখ্যাত ঐতিহাসিক ঘটনার প্রথম লেটারটি ক্যাপিটাল লেটার হয় আচ্ছা তারপর দেখো প্রনাউন যে আই যে আমি অর্থে ব্যবহার করা হয় হ্যাঁ সেটা সবসময় ক্যাপিটাল লেটার হবে তারপরে উপাধি পদবী প্রথম অক্ষর হবে উপাধি পদবি প্রথম অক্ষর হবে অর্থাৎ ক্যাপিটাল লেটার হবে কোটেশনের প্রথম লেটারটা ক্যাপিটাল লেটার হবে যদি কারোর কোনো বক্তব্য হু তুমি দিতে চাও তাহলে অবশ্যই প্রথম অক্ষর দিতে হবে যেমন ওই যে একটু আমি একটু আগে তোমাকে দেখেছিলাম যে কোটেশন মার্কের ভিতর সে ঠিক ওইটাই আবার দেখে নিও আচ্ছা তারপর দেখো চিঠি পড়তে সম্বোধন করতে লেটার এই লেটারটা কিন্তু ক্যাপিটাল লেটার ব্যবহার করতে হয় চিঠি পড়তে যেমন মাই ডিয়ার মাদার ডিয়ার স্যার ঠিক আছে এই মাদার সার ঠিক আছে অথবা ডিয়ার মা এগুলো সবগুলো ক্যাপিটাল লেটার হবে পুস্তক বা পুস্তিকার 
নামের প্রথম লেটারটি কিন্তু হবে ক্যাপিটাল লেটার যেমন দা কোরআন দা অবজারভার ঠিক আছে আচ্ছা ব্যবসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তারপরে উপসালয় হ্যাঁ সমিতি বা দলের নাম যদি তুমি ব্যবসায়ের একটা নাম দিতে চাও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম দিতে চাও উপসালয় বা সমিতির দলের নাম দিতে তাহলে অবশ্যই ক্যাপিটাল লেটার দিতে হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পঠিত ভাষা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রথম লেটার ক্যাপিটাল হয় যেমন ইংলিশ বেঙ্গলি ফ্রেঞ্চ এগুলো আমরা জানি হ্যাঁ কিন্তু অন্য বিষয়ের ক্ষেত্রে স্মল লেটার হবে যেমন ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি তবে ক্যারিকুলাম বা সাবজেক্ট ইন এক্সামিনেশন বোঝাতে ভাষা ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের প্রথম ক্যাপিটাল লেটার হতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা খুবই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট জাহাজ বিমান ট্রেন বিখ্যাত স্থানের নাম নামের প্রথম অক্ষরটি ক্যাপিটাল লেটার হয় জাতি ধর্ম ও সম্প্রদায়ের নামের প্রথম ক্যাপিটাল লেটার হয় দিক যেমন নর্থ সাউথ ইস্ট ওয়েস্ট এগুলো প্রথম প্রথম অক্ষরটা হ্যাঁ স্মল লেটার হয় কিন্তু দিক যদি ভৌগোলিক বোঝায় হ্যাঁ তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের ক্যাপিটাল লেটার দিতে হবে তারপরে আল্লাহ তালার গড নাম বাচক শব্দে এবং তার পরিবর্তে ব্যবহৃত প্রনাউনটিও প্রথম ক্যাপিটাল লেটার হবে ঠিক আছে প্রথম অক্ষরটি ক্যাপিটাল লেটার হবে ওকে এই ছিল মোটামুটি ক্যাপিটালাইজেশনের ইউজ এরপর তোমাদের এই ক্যাপিটালাইজেশন এবং পাংচুয়েশনের ক্ষেত্রে একটা এক্সারসাইজ দেওয়া থাকবো প্র্যাকটিস নাম্বার ওয়ান প্র্যাকটিস নাম্বার টু তোমরা ইনবক্সে অথবা কমেন্ট বক্সে তোমরা এটার সলিউশন দিবে আশা রাখি তোমরা সবাই করবে এবং আমি এটাও আশা রাখি যে তোমারটা অবশ্যই রাইট হবে যাই হোক আমি এটার সলিউশনও দিয়ে দিব প্র্যাকটিস নাম্বার ওয়ান এবং প্র্যাকটিস নাম্বার টু রাজশাহী বোর্ডের আঠারো এবং চিটরং বোর্ডের আঠারো দুইটা দিয়ে দিছি তোমরা অবশ্যই সলিউশন করে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবে ধন্যবাদ সবাইকে আজকে এ পর্যন্ত প্লিজ লাইক শেয়ার কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু